，能不能置之死地而后生，就看我们今天的表现了。我们肯定会凯旋而归的。不行，我现在好紧张，想上厕所。哎，阿生，你这一路上已经上了七次厕所了，你是尿不尽吗？好像有点。要是同号、啊，不，要是那个什么单君浩，不答应我们的条件，哼，我就让他连我一块没收了。反正，我也是关美客栈的一部分。大师傅，太初说过，我们要以礼服人。其实我们用崭新的专业精神，就一定可以征服单俊浩。嗯，大家别怕，关美，加油！加油加油这边请。啊。会议室这么大，哇！哎，真的不少钱。这摸起来好软呐！阿胜，凤小姐，嗯，呃，哦，这很贵的，别弄坏了。这个地方太气派了，这可是老板做的。嗯，嗯。各位请坐。老吴，这么舒服啊！还替我抬一下，严肃点。看来你们还是懂得一点做人的礼节的，但就算表面包装的再好，也掩盖不住你们内心低劣的本质。想谈什么，抓紧时间。老大，啊啊啊啊，山总，这是关美客栈近期的收益报表，我们将利润增长率达到了百分之三百，按照协议。森威尔应该根据最新估值收购关美客栈，否则就是恶意收购。看来你们是觉得赔偿金太少了。叶千羽，森威尔跟关美客栈不存在收购问题，因为汤老板早就将所有的股权全部抵押给了森威尔，他的贷款逾期未还，股权自然归森威尔所有。我们给你们的赔偿款是出于同情和仁慈。没想到你们竟然还想要讨价还价！不好意思，我们用词不够准确。总之，关美客栈的价值早已超过了贷款抵押协议的估值，所以现在的收购并不合理。我们这次来，并不是为了赔偿金，而是想跟森威尔共赢。你们这些失败者，有什么资格跟森威尔谈共赢？你们虽然有客栈的所有权，但是你们知不知道，如何在不拆除它的情况下，更好的经营它呢？我承认，你们在酒店经营方面有着极高的专业性，但是最了解关美的人是我们。如果，你们能把关美客栈交给我们经营，那就能实现双方共赢。我挺佩服你的，叶千羽。你这种专门宰客的骗子，竟然有勇气说出这样的提议，单总。宰客确实需要技巧，只有高超的技巧，才能让客人心甘情愿买单。本质上，跟经营酒店是一个道理。那你以为森威尔旗下的高端酒店得以在全世界各地经营，靠的是骗术吗？我并没有这样觉得。范总监，我们清楚的知道自己在经营客栈中的不足，但这并不代表我们依然不专业啊。老唐，哎，这
是我为官美客栈做的全新企划，相信你们会有兴趣的。你以为你们煞有介事来三位有谈判，我就会把官美客栈还给你们吗？单总，一百年前，官美渔村商贾往来，是过往船只的重要补给地。虽然官美渔村现在没落了，但历史留下来的痕迹依然在。我们要做的是，在保留传统的同时，要更好的经营它，把它打造成一个完善、便捷的旅游小岛。嗯嗯。这么说吧，如果你们把关美一切都改变了，盖了一座海底酒店，有豪华别墅的度假村，这简直就是摧毁了咱们关美最珍贵的闪光点。一个成功的旅游地。必然是能让游客流连忘返、念念不忘的。如果只是为了在无边泳池里游泳，或是在花园草坪上晒太阳，那游客完全可以选择别的地方。没错，我们从来没有想过把关美客栈打造成一个五星级酒店，因为它不合适。在关美渔村附近，就有二十三家五星级酒店，他们每天都为了客人下滑的问题焦头烂额，我们又有什么竞争力呢？传统酒店的营业额正在以百分之十六点七七的速度下滑，而百分之八十六点九三的高收入人群越来越喜欢自然恬静的旅游体验，这就是近几年来民宿直线攀升的原因。在关美渔村二十公里范围内，民宿不超过三家，预定时间无一例外都排到了六个月之后，这才是关美客栈的机会。我们在一个月内将利润增长率达到了百分之三百，就是最好的证据。关美客栈适合这样的发展，大到修葺内容、宣传策略、发展计划，小到工期安排、平台对接、人事布置，我们的策划书里有详细完整的说明，附录中还有数据来源，你们可以放心核查。单总，你要做的就是，只要你给我们三个月的时间，让我们证明这份计划可行。如果三个月之后你还想收回关美客栈，我们绝不质疑。我觉得你们的计划做得很好。哎，谢谢，谢谢。我希望你们不要浪费我这十六分半的时间。君浩。所以，你答应给我们三个月的时间？不，一个月。我一个月之内就要看到成效。可以，可以。你看，时间上完全来得及，是吧？谢谢你给我们这次机会。太初，你把他们教的不错。其实早在我之前。就有人培养了叶千羽的谈判技术，是同浩教会我的。散会吧。有时间了，来来来来来来来来，干杯！干杯！君浩，你为什么要答应他们？他们的计划和 GQ 资本之前的要求非常一致。如果既能满足 GQ 的期待，三位又不用任何的投入，他们又有完整的计划去实现高收益，我们为什么不等等看呢